শিক্ষার্থীরা কেমন আছো হ্যাঁ আজকে আমরা ষষ্ঠ লেকচারে চলে যাচ্ছি আজকে ষষ্ঠ লেকচারে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব তা হচ্ছে ব্যাংকিং বিষয় ফিনান্স ও ব্যাংকিং পাঠ্যপুস্তকের ব্যাংকিং বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আজকে আলোচনায় আমরা অষ্টম অধ্যায় এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় এই দুটি অধ্যায়ের সমন্বয় করে আলোচনা করব এই আলোচনা করতে গিয়ে আমরা নবম এবং দশম শ্রেণী দুই শ্রেণীকেই আমি টাচ করব তোমার নবম এবং দশম শ্রেণী উভয় শ্রেণী এই ক্লাসটি গ্রহণ করতে পারবে এবং এই আলোচনা থেকে তোমরা ব্যাংক ব্যাংকিং এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে বন্ধুরা চলো আমরা স্লাইটে চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা শ্রেণী নবম ও দশম শাখা গোলাপ ব্যবসা শিক্ষা বিষয় ফিনান্স ও ব্যাংকিং আমি উপস্থাপনায় রয়েছে মেহফুজা জেসমিন সিনিয়র শিক্ষক পুলিশ লাইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ রংপুর বন্ধুরা তোমরা এটি কি দেখতে পাচ্ছ এটি হ্যাঁ এটি একটি মাটির ব্যাংক এই ব্যাংকে আমরা কি করি বলো তো দেখি আমাদের গ্রামগঞ্জে প্রত্যেক বাড়িতে এবং শহরের অনেকে শখ করে এই ব্যাংকে কি রাখে হ্যাঁ টাকা জমা রাখে তাহলে আজকের পাঠের বিষয় হচ্ছে ব্যাংক ও ব্যাংকিং এটি অষ্টম অধ্যায় ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পাঠের আলোচনায় রয়েছে আজকের বিষয় থেকে আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারব তা হচ্ছে ব্যাংকের সংজ্ঞা বলতে পারব ব্যাংকে ধার করা অর্থের ধারক ও ঋণের ব্যবসায়ী কেন বলা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করতে পারব হ্যাঁ চিত্রে বন্ধুরা কি দেখতে পাচ্ছ চিত্রে শিশু ব্যাংকে কি রাখছে হুম অর্থ জমা রাখছে তাহলে ব্যাংকে কি করা হয় অর্থ জমা রাখা হয় বন্ধুরা তোমরা স্কুল আসার পথে বা যাওয়ার পথে স্কুল থেকে যাওয়ার পথে এটি আমাদের পরিচিত একটি যোগাযোগ এলাকা সেটি হচ্ছে জাহাজ কোম্পানি মোল এখানে বাটা বাজার লোকের সমাগম অনেক বেশি তার পাশে বাম পাশে এবং ডান পাশে দেখবা প্রাইম ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংক রয়েছে জাহাজ কোম্পানি মোড়ে এই এক একই স্থানে এতগুলো ব্যাংক এই জাহাজ কোম্পানি মোড়ে কেন তোমাকে একটু খেয়াল করেছো এর পিছনে ব্যাংকগুলো এই জায়গায় গড়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ কি তাহলে ব্যাংক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বাজারের আশেপাশে এবং লোক সমাগম এলাকায় গড়ে ওঠার পিছনে অবস্থান করার পিছনে কারণ কি হ্যাঁ বন্ধুরা একটু চিন্তা করো একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবে বিষয়টি তোমাদের চিন্তার সঙ্গে বিষয়টি মিলিয়ে নাও দেখি হ্যাঁ জনগণ ও ব্যবসায়ীদের টাকা নিয়ে ব্যাংক ব্যবসা করে অর্থাৎ জনগণ এখানকার ব্যবসায়ীরা সারাদিন কেনাবেচা করার পরে যে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তা তারা ব্যাংকে জমা রাখে তাদের নিরাপত্তার জন্য এবং পরের দিন যদি প্রয়োজন পড়ে তারা সেখান থেকে সেই টাকা উত্তোলন করে এবং পণ্য কেনা এবং বেচার ক্ষেত্রে যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে ব্যাংকের মাধ্যমে সেই লেনদেনটি তারা সম্পন্ন করে তাহলে বাজারের কাছে বা জনগণের সমাগমের কাছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার পিছনে এটি একটি যৌক্তিক কারণ যে গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদান এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা উদ্বৃত্ত টাকা তারা সংগ্রহ করা তাহলে বিষয়টির অর্থ যদি আমরা বলি ব্যাংকে ধার করা অর্থের ধারক এবং ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় তাহলে এর উত্তরে আমরা কি বলতে পারি ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময় আমানত গ্রহণ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিময় করে এবং চাহিদামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে তাহলে এখান থেকে আমরা ব্যাংকে ধার করা অর্থের ধারক এবং ঋণের ব্যবসায়ী কেন বলা হয় বিষয়টিও বুঝতে পারব এবং ব্যাংকের সংজ্ঞা এটিও আমরা চিহ্নিত করতে পারব বন্ধুরা চলো একটি ভিডিও ক্লিপস দেখি 
যেহেতু বন্ধুরা আমার বিষয়ে একটি ব্যবসা শিক্ষা শাখা আমাকে সব সময় চিত্র দিয়ে বা ভিডিও ক্লিপস দিয়ে বিষয় সোনালী ব্যাংক লিমিটেড তাহলে সোনালী ব্যাংকে আমরা ভিতরে এখন প্রবেশ করব হ্যাঁ সোনালী ব্যাংকের ভিতরে আমরা প্রবেশ করে গিয়েছি এখানে খেয়াল করো যে ডেক্স দ্বারা বা কাঠের সেলফ দ্বারা দুটো অংশে ভাগ করা রয়েছে অভ্যন্তর অংশে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীরা রয়েছেন এবং বহিরাংশে গ্রাহক বা জনগণ আসা যাওয়া করছে তারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা জমা রাখবে এবং টাকা উত্তোলন করবে চলো আমরা কাউন্টারগুলোর দিকে একটু খেয়াল করি অভ্যন্তর ভাগে ব্যাংকের অভ্যন্তর ভাগে একজন ম্যানেজার থাকেন এবং বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী সেকেন্ড অফিসার দারওয়ান পিয়ন সবাই সবার সমন্বয়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় এখানে দেখো প্রথম কাউন্টারে নগদ প্রধান কাউন্টার নং এক আমরা সামনে যদি আর একটু চলে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এটি কাউন্টার নং দুই নগদ প্রদান তার মানে এই কাউন্টার এখানে কাউন্টার নং এক কাউন্টার নং দুই দুটাতেই নগদ প্রদান ব্যাংক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদেরকে এই কাউন্টারের মাধ্যমে টাকা তাদের জমানো টাকা তারা প্রদান করে বা সরকারের পক্ষে কোনো টাকা প্রদান করার প্রয়োজন পড়লে ওই কাউন্টার থেকে প্রদান করে কাউন্টার নং তিন এই কাউন্টারেও ব্যাংক কর্মকর্তারা গ্রাহকদেরকে বা ব্যবসায়ীদেরকে তাদের জমানো টাকা প্রদান করে ফেরত দেয় চাইভা মাত্র ফেরত দেয় এখন নগদ গ্রহণ কাউন্টার নং চার এবং নগদ কাউন্টার নং পাঁচ এটাও নগদ গ্রহণ এই কাউন্টার নং চার এবং পাঁচ এই দুটো হচ্ছে নগদ গ্রহণের জন্য এখানে ব্যাংক ব্যবসায়ী এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত অর্থ জমা রাখার জন্য গ্রহণ করে এবং তাদেরকে চাহিমা মাত্র সেটি ফেরত দেবে এই জন্য তারা এই টাকা তারা সংগ্রহ করে বন্ধুরা আমার মনে হয় ভিডিও ক্লিপস থেকে তোমরা বিষয়টি কিছুটা অনুধাবন করেছ তলো চলো আমরা এখন পরের সেলাইটে চলে যাই হ্যাঁ এটি কি বিশাল একটা বিল্ডিং এটি ঢাকা শহরে অবস্থান অবস্থিত তোমরা ঢাকায় গেলে তোমার পরিচিত জনের কাছ থেকে বা আমার কাছ থেকে এই বিল্ডিংটির নাম জেনে নিতে পারবে বা দেখে নিতে পারবে এটি হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু আমাদের দেশের প্রধান ব্যাংককে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলা প্রত্যেকটা দেশের একটি প্রধান ব্যাংক থাকে এই প্রধান ব্যাংকটি কেন রাখা হয় তার পিছনে কতগুলো কাজ রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে বা দেশের প্রধান ব্যাংকে কিছু কাজ সমাপ্ত করতে হয় বা সম্পাদন করতে হয় সরকারের পক্ষে চলো আমরা দেখি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কয় ধরনের কাজ সম্পাদন করে স্লাইটের মাধ্যমে আমরা দেখি হ্যাঁ এই যে এগুলো মুদ্রা আমাদের দেশে এটিকে টাকা বলা হয় আর অন্যের দেশে বাহিরের দেশে এটিকে ডলার বলা যায় যেমন মালয়েশিয়া এটাকে কয়েন বলে রিঙ্গিত বলে এবং আমাদের দেশে এটাকে কয়েন বলা হচ্ছে এভাবে এক এক দেশে এক এক নামে মুদ্রা পরিচিত তাহলে নোট ও মুদ্রার প্রচলন কে করে বন্ধুরা হ্যাঁ এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে এখন আমরা দুটো ছবি দেখছি এখানে আর্থিক ব্যাংক সময়ের ব্যাংক এবং সরকারের ব্যাংক আর নিকাশ ঘর এ দুটি কাজও বাংলাদেশ ব্যাংক করে থাকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক করে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান ব্যাংক অর্থাৎ প্রত্যেকটি দেশের একটি প্রধান ব্যাংক থাকে এই ব্যাংকটাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যারা সরকারের পক্ষে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে জনগণের স্বার্থে তাহলে আমরা এখানে আগের সেলাইটে কি দেখতে পেলাম আগের সেলাইটে দেখতে পেলাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে এবং পরের সেলাইটে দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক ব্যাংক সময়ের ব্যাংক ও সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে এবং নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে নিকাশ ঘর কি আর্থিক ব্যাংক সময়ের ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা যে কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্য অন্য ব্যাংকের যদি টাকার প্রয়োজন পড়ে বা অর্থের লেনদেনের বিশেষ কোনো দিক নির্দেশনা বা নিয়মকরণ প্রয়োজন পড়ে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদেরকে সমন্বয় করে দেয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে কোনো টাকা প্রদান করা বা সরকারের কাছ জনগণের কাছ থেকে টাকা গ্রহণ করা এই সমস্ত কাজগুলোই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে বা দেশের পক্ষে তারা করে থাকে নিকাশ ঘর এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন জনতা ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের জনতা ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে লেনদেন করতে হলে 
তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করতে হয় এই কাজটিকে বলা হয় নিকাশ ঘর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিকাশ ঘরের কাজ করে লোন অর্থাৎ ঋণ নিয়ন্ত্রণ একটি দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সঠিক না থাকলে সেই দেশ সঠিকভাবে চলতে পারে না এই ঋণ নিয়ন্ত্রণ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকগুলো ইচ্ছে মতো জনগণকে ঋণ দিতে পারবে না আবার ইচ্ছে মতো ঋণ গ্রহণও করতে পারবে না তাদের একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্য দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করতে হয় এই নিয়ম ঋণ নিয়ন্ত্রণ কাজটি সম্পাদন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ভদ্রলোক তার হাতে ডলার রয়েছে এবং আমাদের দেশে একটি সাধারণ বাজার এখানে টাকার মাধ্যমে পণ্য কেনা বেচা হচ্ছে তাহলে মান নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ মুদ্রার মান এক এক দেশের মুদ্রার মান এক এক রকম তাহলে এই মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ কে করবে দেশের প্রধান ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই মান নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থাৎ আমাদের দেশের এক টাকা সমান অন্য দেশের কত টাকা অথবা আমেরিকার এক টাকা বা ইউরোপিয়ান দেশগুলোর ডলারের এক ডলার সমান আমাদের দেশে কত টাকা এক ডলার সমান আমাদের দেশে সত্তর বা আশি টাকা তাহলে আমাদের দেশে সত্তর বা আশি টাকা আমেরিকার বা যুক্তরাজ্যের এক ডলারের সমান তাহলে এই মানটি রক্ষা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা তাহলে আরেকবার স্লাইডগুলো খেয়াল করি যে আমরা কি কি বলেছি আমরা যদি ব্যাক করি তাহলে হ্যাঁ কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে তারপরে ব্যাংক আর্থিক ব্যাংক সমূহের ব্যাংক ও সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে নিকাশ ঘর হিসেবে কাজ করে তারপরে আমরা বুঝতে পারছি হ্যাঁ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে এরপরে কি বুঝতে পারছি যে মুদ্রার মান বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের টাকার সঙ্গে অন্য দেশের মুদ্রার মান কতটুকু তার নিয়ন্ত্রণ করেন হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন আমরা একটু মূল্যায়নে যদি চলে যাই এখন চিন্তা করে মাথা খাটিয়ে নিচে প্রশ্নগুলো যদি উত্তর দাও খেয়াল করো ব্যাংক শব্দের আধুনিক অর্থ কি হ্যাঁ এখানে উত্তর দিয়েছি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারছো সিআরসি পৃষ্ঠের বইয়ের সঙ্গে মিল করলে বুঝতে পারবে এই উত্তরটি স্থপিকৃত কোনো বস্তু বা ধন ভাণ্ডার পরের দ্বিতীয় প্রশ্নে আছে ব্যাংকে ব্যবসায়ী ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যবসায়ী বলা হয় ব্যাংকে কোন ধরনের ব্যবসায়ী বলা হয় তার ধার করা অর্থের ধারক ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় তিন প্রশ্নে বলা রয়েছে দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলনকারী কোন ব্যাংক হ্যাঁ বন্ধুরা পূর্বের স্লাইডগুলোতে আমি দেখেছি কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে বন্ধুরা চলো আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই একটু বাড়ির কাজ নেই বাড়ির কাজে দেখো আমি তোমাদের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে মিল করে এই বাড়ির কাজটি দিয়েছি এটি অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই কার্যাবলীটা তুমি খাতায় লিখে রাখবে আর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করো এটি তোমরা দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা লিখে রাখবে খাতায় পরবর্তীতে যখন আমি স্কুলে যাব তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে তখন অ্যাসাইনমেন্ট আকারে এটি তোমাদের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করব এবং তোমাদের নম্বর প্রদান করব তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি সামনে এগিয়ে চলি নিয়ম মেনে চলি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি সবাই ঘরে অবস্থান করি সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই শেষ করছি